দশম শ্রেণীর আমার স্নেহের প্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা আশা করি তোমরা ভালো আছো এবং বাড়িতে বসে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করছো ইতিপূর্বে তোমরা জেনে গেছো বাংলা শিক্ষা পোর্টাল থেকে তোমাদের জন্য প্রত্যেকটি বিষয়ের মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক বাড়িতে বসে করতে দেওয়া হয়েছে আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের তৃতীয়বারে দেওয়া মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক বিষয় জীবন বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ উত্তর একটি খাতায় লিখে তোমাদেরকে শেয়ার করছি তোমরা ভিডিওটি স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো শোনো প্রয়োজন হলে খাতায় লিখে নাও তোমাদের মধ্যে যারা অলরেডি উত্তরগুলো করে নিয়েছো তারাও ভিডিওটি দেখো এবং যারা এখনও করে উঠতে পারোনি তারাও ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখো টুকে নাও বিদ্যালয় খুললে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক শিক্ষিকার নিকট জমা দেবে ভিডিওটা এবার সম্পূর্ণ দেখে নেওয়া যাক নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো এক নম্বরের প্রশ্ন দেখো নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে অযৌন জনন ও যৌন জননের পার্থক্য উল্লেখ করো এবার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি দেখো জনিত্রী জীবের সংখ্যা গ্যামেট উৎপাদন মাইটোসিস বা মিওসিসের উপর নির্ভরতা এই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে অযৌন জনন এবং যৌন জননের পার্থক্য লিখতে হবে সেই সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন দেওয়া আছে কোন কোন প্রাণী কর্করোদগম প্রক্রিয়ায় জনন সম্পন্ন করে বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো এরকম তোমরা একটি ছক করে নেবে এক প্রথমে লিখবে বিষয় অযৌন জনন যৌন জনন এবার আসি প্রথম বৈশিষ্ট্য জনিত্রী জীবের সংখ্যা সেই দিক থেকে আমরা অযৌন জনন এবং যৌন জননের পার্থক্য দেখে নেব অযৌন জননে জনিত্রী জীবের সংখ্যা হয় একটি অপরদিকে যৌন জননে জনিত্রী জীবের সংখ্যা হয় দুটি গ্যামেট উৎপাদনের দিক থেকে পার্থক্য এই ধরনের জননে গ্যামেট উৎপাদন হয় না আর এই ধরনের জননে পুং গ্যামেট ও স্ত্রী গ্যামেট উৎপাদন হয় গয়ে মাইটোসিস ও মিওসিসের উপর নির্ভরতা এই দিক থেকে পার্থক্য অযৌন জননে কেবল মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয় আর যৌন জননে গ্যামেট উৎপাদনকালে মায়োসিস এবং জায়গুর থেকে অপত্য জীব উৎপাদনকালে মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে এই দাগের এই অপর পাঠ প্রশ্নটি হল কোনো কোনো প্রাণী কর্করোদগম প্রক্রিয়ায় জনন সম্পন্ন করে বক্তব্যটি যথার্থতা বিচার করো তো তোমরা এই পয়েন্টটি লিখ ধরো যদি তোমাদের এরকম প্রশ্ন থাকতো কোন কোন প্রাণী কর্করোদগম প্রক্রিয়ায় জনন সম্পন্ন করে তোমরা লিখতে ইস্ট ও হাইড্রা কর্করোদগম প্রক্রিয়ায় জনন সম্পন্ন করে ইস্টের কর্করোদগম এক কোষি ছত্রাক ইস্টের অসমান বিভাজনের ফলে একটি ক্ষুদ্র করক পাপার সৃষ্টি হয় করকটি মাতৃদেহে সংলগ্ন থাকে পরে মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপত্য ইস্ট গঠন করে হাইড্রার কর্কোদগম হাইড্রা দেহের বাইরের দিকে করক সৃষ্টি হয় করকটি বৃদ্ধি হলে করকের মুখচিত্ত তাকে বেষ্টন করে কর্ষিকা সৃষ্টি করে করকটি মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপত্য হাইড্রার সৃষ্টি করে এবার আসি দুয়ের প্রশ্ন সপুষ্পক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিষেক এবং নতুন উদ্ভিদের গঠন কিভাবে হয় তা একটি রেখাচিত্তের সাহায্যে উপস্থাপন করো ইতর পরাগযোগের দুটি অসুবিধা উল্লেখ করো তাহলে দেখতেই পাচ্ছ এখানে প্রশ্নে দুটো তোমাদের পাঠ দেওয়া আছে প্রথম পাঠের উত্তরটি এইভাবে লিখবে সপুষ্পক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিষেক এবং নতুন উদ্ভিদের গঠন পদ্ধতি নিম্নে রেখাচিত্তের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো পরাগরেণু তারপরে তিচ্ছিন্ন দিয়ে লিখবে পরাগরেণুর গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তকরণ আরও তিচ্ছিন্ন দিয়ে লিখবে গ্যামেট উৎপাদন তারপরে তিচ্ছিন্ন পুং ও স্ত্রী গ্যামেটের মিলন ও নিষেক এবার আসবে জায়গোট জায়গোট থেকে ভুন ভুন থেকে ফল ফল থেকে বীজ বীজ থেকে অঙ্কুরণ অঙ্কুরণ থেকে শিশু উদ্ভিদ এটি হলো সপুষ্পক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিষেক এবং নতুন উদ্ভিদের গঠন পদ্ধতি নিয়ে একটি রেখাচিত্র এবার দেখো অপর পাঠটির যে প্রশ্নটি ইতর পরাগযোগের দুটি অসুবিধা একে লিখবে ইতর পরাগযোগে বাহকের উপর নির্ভরশীলতার জন্য অনেক সময় পরাগযোগ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে অধিক সংখ্যক পরাগরেণু নষ্ট হয় দুয়ে লিখবে বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের মধ্যে ইতর পরাগযোগের ফলে প্রজাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় জনিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয় না তিনের প্রশ্নে আসি মাইক্রো প্রোপাগেশন পদ্ধতিতে পৃথকীকৃত কোষ বা কলার ছোট টুকরো থেকে কিভাবে এমব্লয়েড তৈরি হয় তা ব্যাখ্যা করো জননের গুরুত্ব উল্লেখ করো সুতরাং এই প্রশ্নও দেখতে পাচ্ছ তোমাদের দুটো পাঠ দেওয়া আছে তোমরা জানো তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্নগুলো পাঠ পাঠ আকারে থাকে এবং প্রশ্নের মানও সংখ্যায় কম থাকে যেমন মান থাকবে ঠিক সেই রকমের উত্তর লিখ অ্যাক্টিভিটি ডাক্সের প্রশ্নে কোনো মান উল্লেখ করা নেই তাই আমি একটু কম বেশি করে লিখেছি তোমরা প্রয়োজন মতো সেটাকে কম বেশি করে নেবে উত্তরটা লিখবে আমরা জানি মাইক্রো কথার অর্থ অতি ক্ষুদ্র মাইক্রো প্রোপাকেশন শব্দটিতে মাইক্রো পৃথকীকৃত কোষ বা কলার ছোট টুকরোকে বোঝায় 
এই ছোট টুকরো বা উৎপাদনটিকে বিশেষ কর্ষণ দ্রবণে বৃদ্ধি ঘটানো হয় কর্ষণ দ্রবণটি পরিপোষক এবং অক্সিন ও সাইটোকাইনিন হরমোন দিয়ে তৈরি করা হয় এই ধরনের পদ্ধতিকে কলাকর্ষণ বলা হয় এই কলাকর্ষণ পদ্ধতিতে উদ্ভিদের বংশবিস্তার ঘটানো হয় এবার মূল ব্যাখ্যায় আসি প্রথমে লিখবে প্রথমে উপযুক্ত উদ্ভিদঙ্গ কলা কোষ মুকুল যে কোনো নির্বাচন করতে হবে এরপর ওই পৃথকীকৃত কোষ বা কলার ছোট টুকরো বা উপাদানটিকে কর্ষণ দ্রবণে বৃদ্ধি ঘটাতে হবে সেই সঙ্গে ক্যালাস গঠন করতে হবে এরপর ক্লাসের বৃদ্ধি ঘটিয়ে এমপ্লয়েড গঠন করতে হবে শেষে লিখবে এমপ্লয়েড থেকে অসংখ্য প্লান্টলেট গঠিত হবে ওই প্লান্টলেটগুলিকে নতুন টবে স্থানান্তর করলে অসংখ্য চারাগাছ সৃষ্টি হবে এর ধাপটি এইভাবে লিখবে মুকুল বা কলা তার থেকে ক্যালাস প্লাস থেকে অ্যাম্ব্রয়েড অ্যাম্ব্রয়েড থেকে প্লান্টলেট তারপর পরিণত উদ্ভিদ এইভাবে উত্তরটি তোমরা লিখবে এবার দেখো এই প্রশ্নের অপর পার্টটির উত্তর অপর পার্টটিতে প্রশ্ন ছিল জননের গুরুত্ব উত্তর লিখবে জনন পদ্ধতি তারা জীবকুল বংশবিস্তারের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে দুয়ে লিখবে জননের মাধ্যমে জীব নিজ প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে তিনে লিখবে জননের ফলে জীবের মৃত্যুজনিত সংখ্যা হ্রাস পূরণ করে পৃথিবীতে জীবজগতের ভারসাম্য বজায় রাখে এবার আসি চার নম্বর প্রশ্নে ছোট্ট ভাই বোনেরা তোমাদের ভিডিওটি কেমন লাগছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবে এবং তোমাদের নিজস্ব মতামত আমাকে কমেন্ট লিখে জানাবে আর পারলে বন্ধু মহলে প্রচুর প্রচুর শেয়ার করে দেবে যাতে তোমার বন্ধুরাও এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হতে পারে দেখো রেখাচিত্রটি তোমরা এইভাবে অঙ্কন করবে খাতায় প্রথমে লিখবে রেনু মাতৃকোষ সেখান থেকে হবে রেনু লিঙ্গধর উদ্ভিদ লিঙ্গধর উদ্ভিদে দুটি ভাগ পুংধানি স্ত্রীধানি পুংধানি থেকে শুক্রাণু স্ত্রীধানি থেকে ডিম্বাণু এই দুটি মিলনের ফলে হবে উৎপন্ন হবে জায়গট জায়গট থেকে অপরিণত রেনুধর উদ্ভিদ পরিণত রেনুধর উদ্ভিদ রেনুস্থলী এইভাবে তোমরা লিখবে এরপর দেখো এখানে আমি একটা দাগ দিয়েছি আড়াড়ি এই দিকে লেখা আছে লিঙ্গধর জনু এই দিকে লেখা আছে রেনুধর জনু এর অর্থটা সহজভাবে তোমাদের মনে রাখবে দেখো তোমরা ছবিটিকে স্পষ্ট করে লক্ষ্য করো তোমার খাতার ডান দিকে দেখো রেনু এন লিঙ্গধর উদ্ভিদ এন স্ত্রীধানি এন পুংধানি এন শুক্রাণু এন লিং ডিম্বাণু এন অর্থাৎ এই দিকের পোর্সেন্টার লিং অর্থাৎ লিঙ্গধর জনুর পোর্সেন্টার সমস্ত হচ্ছে এন এন কে ধরবে লিঙ্গধর জনু ঠিক যখনই পুংধানি স্ত্রীধানি অর্থাৎ টু এন শুক্রাণু ডিম্বাণু মিলিত হবে তখনই জায়গট তৈরি হয়ে টু এন তৈরি হয়ে যাবে তারপর থেকে দেখো সব টু এন টু এন টু এন সৃষ্টি হয়েছে টু এন টু এন কথাটা এটাই শুক্রাণু ও ডিম্বাণু অর্থাৎ পুংধানি ও স্ত্রীধানির মিলন যার ফলে টু এন সৃষ্টি হচ্ছে এইভাবে তোমরা প্রাণের জনুক্রম রেখচিত্রটি অঙ্কন করবে তাহলে এই গেল তোমাদের মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক জীবন বিজ্ঞান পার্ট থ্রি সম্পূর্ণ উত্তর শেষ করার আগে আবারও বলবো তোমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবে এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে কারণ আমি তোমাদের সুবিধার্থে বিষয় আলোচনা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর সাজেশন ইত্যাদি ভিডিও একে একে আপলোড করব তোমরা সেগুলি সবার আগে পেয়ে যাবে তো তোমরা ভালো থেকো বাড়িতে বসে মনোযোগ সহকারে পড়াশুনো করো তোমাদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে ভিডিওটি আজ এখানেই শেষ করছি